Hallo YouTube, ich bin der Nubifier. Und ich bin der Star Citizen Proof. Der Nubifier hat eine Playlist Community Concerns gestartet, weil er mehr Zeit hat zum Recherchieren. Diese werde ich euch natürlich stets übersetzen. Wenn du die Folgen der letzten Wochen verpasst hast, kannst du diese Playlist wie einen Podcast starten, wenn du im Stau stehst oder etwas anderes machst, zum Beispiel zu überlegen, welche Gegenstände du zum Fundlayer schicken kannst, um die zusätzlichen Credits für die Schiffe zu bekommen, die du kaufen musst und die du erst in vier Jahren fliegen kannst, weil sie dann erst rauskommen. Du solltest dir ein Lesezeichen setzen und ab und an vorbeischauen, um auf dem Laufenden zu bleiben, worüber die Community so spricht. Und wenn es dir Spaß macht, tu mir bitte den Gefallen und teile es mit einem Freund oder einer Freundin. Veröffentlicht wurde das Video am 17. Mai 2022 und ich versuche hier die Beiträge vom Newbie immer so schnell wie möglich zu übersetzen, damit wir natürlich auf dem Laufenden bleiben. Fangen wir mit den Themen an. Turk wollte wissen, ob CRG bei der Entscheidung eine magische Achterkugel benutzt hat oder ob tatsächlich jemand am Steuer saß. Sie haben 2014 geplätscht und jedes Mal, wenn wir ein Freefly erleben, ist es ziemlich beschämend. Wie ein Uhrwerk läuft der Zyklus immer ab. Das Spiel scheint gut zu funktionieren, jemand beschließt in aller Eile einen neuen Patch aufzuspielen, dieser Patch macht das Spiel kaputt, bumm, perfekte Zeit um ein Freefly zu veranstalten. Zwei Wochen später ist der Patch behoben und alles geht wieder seinen gewohnten Gang, während wir darauf warten, dass das PTU im nächsten Quartal beginnt. Sie sagten, dass 317 ein paar Tage nach der Veröffentlichung in Ordnung war und dann kommt der neue Point One Patch und alles ist wieder scheiße. Sie sagten, das lässt das Citizen schlecht aussehen und hält die Leute wahrscheinlich fern. Aber wie ich immer sage, Zahlen lügen nicht, wenn sie aus dem Kontext gerissen werden. Wenn ich mir nur die Geldeingänge und die neuen Accounts ansehe, könnte ich sagen, dass die Dinge gut laufen. Nur weil das Spiel 10 Millionen eingenommen hat, heißt das noch lange nicht, dass es gut ist. Nur weil das Spiel mehr einnimmt als im letzten Jahr, heißt das nicht, dass es perfekt ist. Wer weiß, ob aus den 10 Millionen nicht 100 Millionen geworden wären, wenn das Spiel stabil gelaufen wäre und dann sagen einige, wen kümmert das jetzt? Jetzt ist sowieso nicht der richtige Zeitpunkt, um das Spiel zu pushen, denn wir wollen näher an den Launch heranrücken. Wenn du dich nicht darauf konzentrierst, wie die Leute dein Produkt sehen und dich nicht um die Optik sorgst, dann mach weiter wie bisher und verdiene 10 Millionen statt 100. Turk hat allerdings recht, das scheint ständig zu passieren. Streamer und Content Creator machen sich darüber lustig. Aber ist das wirklich lustig? Sollten die Dinge so laufen? CRG macht in letzter Zeit in einer sogenannten Blase mit Level Cap und Jaxfrax, die wöchentlich Inhalte erstellen, ein Vermögen. Tuck kommentierte die Post von CRG, dass die schlechte Leistung von den Servern herrührt, die in Kombination mit Freefly stark belastet werden und sagte, ja klar, kauft mehr Serverplatz. Tuck sagte, dass sie einen schnelleren Implementierungsplan brauchen und natürlich ist etwas Unvorhergehendes überraschend. Aber wenn du derjenige bist, der das Freefly hostet, dann weißt du, dass du für mehr Datenbelastung sorgen solltest. Das ist so, als würdest du alle Nachbarn zu einem Grillfest einladen und keine zusätzlichen Hotdogs kaufen. Wie Tuck schon sagte, lass nicht zu, dass die großartige Arbeit, die die Studios in letzter Zeit geleistet haben, durch etwas so Dummes wie einen Mangel an Servern für ein Unter Unternehmen, das Amazon nutzt, ruiniert wird. Das ist genauso peinlich wie ein Eisverkäufer, dem das Eis ausgeht und der sich zufällig auf dem größten Süßwassereisberg der Welt befindet. Tarkaroshi sagte, dass so etwas passieren kann und dass CIG nicht blind sei, was die Situation angeht. Sie sagten, dass CIG weiß, dass die Server betroffen sein werden, aber Serverzeit kostet Geld, also glauben sie, dass egal wie gut das Unternehmen vorbereitet sein könnte, die Erfahrung immer schlecht ist, da das Spiel noch nicht fertig ist. Dann verlinkten sie im Originalpost auf den 6600 600 Wörter langen Brief von Chris von dieser Woche, was äh, ziemlich dumm ist, als ob sie sagen wollten, hier, bilde dich weiter, bevor du im Spektrum postest. Turk antwortete, dass es sich um ein neues Unternehmen handelt, aber dies ist ungefähr das zehnte Jahr und aufgrund der gesammelten Daten aus den vergangenen Ereignissen dachten sie, dass sie einen besseren Plan haben würden. Sie könnten Millionen einnehmen, wenn der Zustand des Spiels spielbar wäre. Tae Karoshi entgegnete, dass in dem Brief von Chris ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die derzeitige Infrastruktur keine größeren Lasten bewältigen kann und sie die Technologie aufbauen, um die Anforderungen zu erfüllen. Daraufhin kam Turk mit einer nassen Forelle im Gesicht zurück und sagte, lol, danke, dass du meinen Standpunkt verdeutlicht hast. Einfach einen Brief zu veröffentlichen, kurz bevor etwas herauskommt und dann nicht funktioniert, ist kein Freifahrtschein, um sich von einer mangelhaften Ausgabe freizusprechen. Die richtige Lösung wäre, das Event bis zum Ende eines stabilen Patches zu verschieben und dann neuen Spielern das Spiel ohne den neuen Patch 
Bugs zu zeigen. Buche mehr Serverzeit und nutze das Marketing-Event als Werkzeug, um das Spiel zu vermarkten, anstatt noch mehr Munition für die Trolle und Hater zu liefern. Das ist wie ein Kampf auf Leben und Tod, bei dem man kurz vor dem Sieg steht und dem Gegner ein Messer in die Hand drückt, damit er dich leichter erledigen kann. <lacht> Dieser Name hat mich zum Lachen gebracht. Citizen Wallet Closed stimmte dem Originalposter zu und sagte, dass es keinen Sinn macht, dass CRG das Spiel immer vor einem Freefly-Event kaputt macht. Sie boten drei mögliche Situationen an und wollten wissen, welche wir für am wahrscheinlichsten hielten. Erstens, sie wissen, dass das Spiel kaputt ist oder sein wird und es ist ihnen egal. Zweitens, sie wissen, dass es kaputt ist oder sein wird und können es nicht verhindern. Oder drittens, sie glauben wirklich, dass dieses Mal alles anders sein wird und dass es funktioniert. So ging es weiter zwischen einigen offensichtlichen Hatern und weißen Rittern. Die ganze Diskussion war sinnlos, solange CRG die Bedenken nicht liest oder sie nicht anerkennt. Wir bekommen immer ein Postmortem für diese Art von Dingen. Die ersten paar Male waren gut. Sie sagten, wow, es waren so viele von euch, dass die Server zusammengebrochen sind. Wir wissen jetzt Bescheid und werden es beim nächsten Mal besser machen, uns für die Rekordfinanzierung und die Rekordserverlast bedanken und über die Veranstaltung sprechen. Das ist toll, solange es nicht immer wieder das gleiche Copy-Paste ist, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Es gab einen anderen Thread. Ich fasse das mal zu einer großen Geschichte zusammen und springe von Thread zu Thread, weil das Ganze wie alles andere auch nur Leute sind, die sich über das Freefly auslassen. Boozer hat gesagt, dass sie froh sind, dass sie nie Leute zu Freefly eingeladen haben. Sie sind glücklich mit Star Citizen und auch darüber, dass sie es vor ihren Freunden geheim halten können, bis es dann endlich losgeht, also veröffentlicht wird. Du solltest dich einloggen können, das Event sehen, Schiffe mieten und sie ausprobieren können. Nichts davon funktioniert und er sei froh, dass seine Freunde ihn dieses Jahr nicht auslachen können, wie in den vergangenen Jahren, weil er sie nicht eingeladen hat. Moonfly sagte, dass sie die Werbung auf YouTube gesehen haben und ich nehme an, dass sie damit meinen, dass sie größere YouTuber beim Spielen gesehen haben. Moonfly verkündet, dass die Spielbarkeit die schlechteste ist, die sie seit Jahren gesehen haben. Und sie haben diese große Liste gepostet, die sie zusammengestellt haben. Ich werde sie hier posten und um ehrlich zu sein, ist diese Woche, wie ich schon gesagt habe, alles dasselbe. Jeder Beitrag ist das gleiche, immer und immer wieder. Ein Thema ist, warum bringt CRG scheinbar einen Patch heraus, macht das Spiel kaputt und startet dann ein Freefly. Es ist eine Sache, den Leuten das neueste Feature zu zeigen, aber wäre es nicht besser, das ganze Spiel ohne dieses neue Feature zu zeigen und stabil zu sein? Schreib's mir in die Kommentare, was denkst du darüber? Ist diese Frage wichtig? Ist dir das egal? Hast du aufgehört, die Leute zur Teilnahme einzuladen? Findest du, dass CAG das Freefly im Anschluss an einen stabilen Patch veröffentlichen sollte? Oder findest du, dass das typisch für CAG ist und Teil des Charms? Tja Leute, das war's. Ich bin nächste Woche auch wieder da, hoffentlich mit einer größeren Bandbreite an Themen. Ich fand es trotzdem interessant zu sehen, worüber die Leute so reden und ich hoffe, ihr fandet es auch interessant und der Sinn meiner Arbeit ist es natürlich, euch auf dem Laufenden zu halten. Es braucht Zeit und du kannst helfen, indem du den Inhalt an einen Freund oder eine Freundin weiterleitest. Also vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich sag jetzt noch, fly safe und wir sehen uns im Verse. Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt es mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social Media Kanälen folgen und gerne der Discord Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich, vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe, bis gleich, der Proof.